Caos no Grande Prêmio da Grã-Bretanha e já vou avisando, teremos dois, três, quatro vídeos sobre a corrida, então hoje ainda vai sair mais um, não acho que eu vou falar sobre tudo nesse vídeo aqui porque não tem como, e agora eu vou focar nesse vídeo aqui nos ponteiros, então saiba disso, estou focando nos ponteiros e nos principais acontecimentos dos ponteiros no vídeo de agora. Então vamos lá, sem enrolação, eu sou Matheus Pucci, seja bem vindo ao Ressaca, a mais um vídeo, e é o seguinte, logo na primeira largada, o Joe e o Russell ensanduicharam o Gasly, o Russell tocou no Gasly, bateu no Joe, o Joe capotou, foi lá pro Alambrado, nesse meio tempo o Vettel bateu no álbum, o álbum rodou, o Tsunoda e o Ocon que não tinha nada a ver com o negócio das batidas foram atingidos por eles, e aí foi uma bandeira vermelha de muito tempo, coisa aí de sei lá, uma hora de bandeira vermelha, numa batida que foi impressionante, mas todo mundo saiu bem, pelo que a gente já viu de informações tá todo mundo tranquilo, todo mundo bem, o que é bom, a gente fica feliz, mostra a segurança da Fórmula 1, foi feio, mas foi entretenimento também, né, querendo ou não, entretenimento puro ali, e alguns já abandonaram a corrida logo nesse início, obviamente, os abandonos foram de Albon, Joe, Russell, só aí nessa batida logo de cara, o Ocon conseguiu voltar pra corrida, o Gasly, Tsunoda voltou, o pessoal conseguiu mais três abandonos logo de cara. Nessa largada, nessa primeira largada, o Sainz largou mal para burro, perdeu a posição para o Verstappen, o Hamilton largou bem, ganhou posições, o Pérez largou mal, perdeu posições, e assim a gente estava mais ou menos com a corrida é, encaminhada para aquele início, para aquele primeiro instinto. Só que como a bandeira vermelha foi bem no iniciozinho, quando voltou a corrida para a segunda largada, foi na ordem da largada original, ou seja, não adiantou nada ninguém passar ninguém, porque foi a largada da ordem original. Com essa segunda largada, o Sainz foi mais agressivo, foi jogando lá o Verstappen pro muro, o pessoal que tá querendo punição para algumas coisas não estão pedindo punição para isso, não tô entendendo, né? Pessoal que gosta de punir disputa não tá, tá querendo punir um, mas não quer punir outro. Pois bem, Sainz foi bem agressivo, jogou o Verstappen para ficar com a roda fora da pista, para mim é disputa de corrida normal, assim como o primeiro acidente da largada também não tem que ter culpado, tudo normal, e a corrida foi se desenrolando para uma disputa franca entre Red Bull e Ferrari, com a Ferrari tendo seu probleminha para acompanhar, porque o Leclerc estava com a asa dianteira danificada, o Sainz não estava andando bem, o Verstappen passou o Sainz depois do Sainz ainda errar, o que convenhamos né, o Sainz é, sucumbiu a pressão ali, o Verstappen estava muito bem, o Pérez por conta de um toque que ele teve com o Leclerc, justamente o toque que avariou a asa do Leclerc, teve que parar nos boxes e foi para último, foi parar em último o Pérez, e aí a corrida teve o seguinte cenário. O Verstappen começou a reclamar, perdeu performance e foi ultrapassado. A gente ficou, ah, mas o que aconteceu em um espaço de duas voltas com o Verstappen? Uma volta, duas voltas? Simples. O Verstappen errou, teve a repetição, ele foi um pouquinho além da zebra, ele mesmo fala no rádio, e quando ele foi, deu algum problema no carro, principalmente nos pneus naquele momento, mas alguma coisa na parte traseira do carro, talvez alguma parte importante ali, assoalho, o que for, e o Verstappen perdeu performance e cagou a própria corrida, perdão pelo termo, mas essa é a verdade, o Verstappen acabou com a própria corrida porque ele errou, não foi um problema do carro, pelo menos não a princípio, ele errou e depois desse erro teve que ir para os boxes e, e ficou com um desempenho tão ruim o restante da corrida, que até a Haas estava pressionando no final da corrida, já já eu chego nisso. Mas a questão, o grande X da questão aqui é o seguinte, nós temos uma Ferrari que tinha a possibilidade real de dobradinha, ficou no rádio fazendo um podcast com seus dois pilotos, o Leclerc reclamando me deixa passar, o Sainz com o carro inteiro não conseguia andar mais rápido que o Leclerc com o carro quebrado, até que em um determinado momento eles trocam posições, mas o Hamilton já estava na cola, porque o Sainz foi forçado a entrar para o boxe para deixar o Leclerc livre, e o Hamilton já estava chegando, o ritmo de corrida da Mercedes fez jus a toda a promessa que eles fizeram ao longo da semana. Sim, a Mercedes teve um ritmo de corrida forte e poderia ter vencido essa corrida sim. É claro que safety car, tudo, ajudou muito, mas nesse aspecto eu tenho que dizer, o ritmo da Mercedes do Hamilton foi muito bom ao longo da corrida. E quando o Leclerc entra nos boxes e o Hamilton vai para primeiro, a gente fica, bom, então o Hamilton ele pode ainda vencer essa corrida, porque ele vai estar com o pneu melhor no final da corrida, o Leclerc está com o carro avariado e não arrumou nos boxes, que foi uma coisa que eu não entendi que a Ferrari fez, e o Sainz não estava andando lá essas coisas. Então a corrida estava na mão do Hamilton ou da Ferrari, não tinha muito como você escapar disso. Até que mais para o final da corrida, você tem justamente 
a bandeira amarela do Ocon. O Ocon gera um safety car, porque o carro dele para ali no meio da pista, ele perde a potência total, o carro desliga, apaga, e esse safety car é o grande ponto que as pessoas estão aí delirando nas redes sociais, que é o quê? Eu até olhei agora, no momento em que o Leclerc está chegando perto do box e dá o safety car, a Ferrari fala para ele, a janela de safety car está aí é que não dá para entender, se fala close ou closed, qual a diferença? Se for um, significa que a janela de safety car está próxima, se for o outro, significa que está fechada, o que não faria sentido porque o box não estava fechado. Se for o close, assim como o meu irmão está falando aqui para mim, provavelmente o Leclerc achou que poderia passar pelos boxes antes do safety car e assim ter uma volta livre a princípio para poder ganhar tempo. Só que não foi o que aconteceu, o Leclerc sai ali atrás do safety car e no final das contas é o grande prejudicado da estratégia da Ferrari, porque a Ferrari vai e para o Sainz. Relembrando, a Ferrari falou para o Leclerc que o, o safety car estava ou close ou closed e ainda bota também no final fique fora, ou seja, não entre, stay out, stay out, fique na pista, stay out, o Leclerc não entra porque a Ferrari fala para não entrar. Isso está no rádio que você pode conferir no F1 TV. E aí o Sainz entra, o Hamilton entra, o pessoal todo de trás vai entrando, o Leclerc vira uma presa fácil, absolutamente fácil. E nós fomos agraciados ao final da corrida com uma disputa fantástica entre Red Bull, Ferrari e Mercedes. O Pérez, que foi fazendo a corrida de recuperação dele depois daquele pódio, ganhou um pit stop grátis, porque assim ele não precisou parar durante o tempo normal da corrida, parou no safety car e estava ali brigando com o pessoal junto. E a disputa foi primorosa. Foram voltas de uma disputa daquilo que é automobilismo puro. Você joga o carro para cima do outro, joga para o lado, fecha a porta, faz o X, o Pérez passa o Hamilton, o Hamilton passa o Pérez, eles vão para cima, o Sainz passa o Leclerc, Hamilton e Pérez vão para cima do Leclerc e o Leclerc faz uma defesa absolutamente excepcional com um pneu duro desgastado contra pneus macios novos, ele faz uma defesa excepcional durante aquele período o que ele pôde fazer, ele fez, o Pérez e o Hamilton deram um show de pilotagem, o Pérez chegou a estar em último e chegou em segundo na corrida, o Hamilton também deu um show de disputa, um show de como fazer um traçado de Silverstone, o Leclerc defendeu bem pra caramba, foi primoroso de ver, e tem gente querendo punir essa disputa, acredite se quiser, eu sou totalmente contra, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu sou totalmente contra você querer punir disputa roda com roda, ah mas foi lá fora, e daí? Fechou a porta, vai pra cima, não tem por que punir, primoroso, excepcional, e o Sainz venceu a corrida e eu vou dar minha opinião polêmica sobre isso, que algumas pessoas talvez não concordem, que é o seguinte, o Sainz desses top 4, 5 do grid, talvez tenha sido o que teve menos braço durante toda a corrida, foi mais lento que o seu companheiro, foi mais lento que Pérez, foi mais lento que Hamilton, ganhou porque a Ferrari acabou levando ele para o boxe e não o Leclerc. Isso tira o mérito do Sainz? Não, não tira o mérito do Sainz. Estava no local certo, na hora certa, fez por merecer, cometeu um erro durante a corrida, que foi aquele contra o Verstappen, mas venceu, então, méritos do Sainz, fico feliz pela primeira vitória dele, mas o que o Leclerc pilotou com aquela cagada que a Ferrari fez na estratégia dele foi brincadeira. O que o Hamilton pilotou com sua Mercedes hoje brincadeira e também teve um problema no box o Hamilton. O que o Pérez pilotou para chegar em segundo ainda, disputando com o Hamilton, disputando com o Leclerc, brincadeira. O que o Alonso levando aquela Alpine também, brincadeira. O que o Norris levando a McLaren lá na frente, brincadeira. O que o Schumacher pilotou para chegar entre o top 10, o que o Verstappen fez para defender a posição do Schumacher, brincadeira também. Por mais que o Verstappen tenha sido culpado do próprio martírio na corrida. O que o top 10 no geral fez foi mais do que o Sainz, eu diria que o Vettel, se não me engano o Vettel marcou ponto também, o Vettel seria ali o que teve a corrida mais, mais ou menos, ele e o Magnussen não fizeram nada demais ao longo da corrida, pelo contrário, o Vettel ainda bateu no álbum, mas o Vettel fez uma boa corrida de recuperação, a gente tem que dar o um mérito pro Vettel também, boa corrida do Vettel, Magnussen em décimo, bom também pra Haas, marcou ponto com os dois carros. O top 10 no geral foi melhor do que o Sainz nessa corrida, o Sainz não teve o braço para vencer a corrida. A Ferrari definiu o vencedor a partir do momento em que o Leclerc não vai para os boxes e correu o risco de perder a corrida, porque se na relargada o Hamilton não fica tão para trás, o Hamilton ia atacar o Sainz e o Pérez ia atacar o Sainz também, e ia ser Sainz e Leclerc engolidos pelos seus rivais. 
A Ferrari jogou fora uma dobradinha, jogou fora a possibilidade do Leclerc aproximar no campeonato do Verstappen, se não me engano o déficit no campeonato acabou sendo de sei lá 5 pontos do Verstappen pro Leclerc, o Pérez se tornou a grande ameaça do Verstappen no campeonato. A Ferrari acabou com a sua própria corrida, com uma estratégia completamente confusa de ficar fazendo um podcast com os seus carros durante um período crucial e o Hamilton aproximando, depois para um mas não para o outro que podia ter parado, foi uma confusão. No final da corrida o Binotto estava metendo o dedo na cara do Leclerc, você deve ter visto isso se você ficou na transmissão vendo, o Binotto enfiou o dedo na cara do Leclerc lá, Tava o Leclerc visivelmente desapontado com a Ferrari. E nos próximos vídeos eu vou entrar mais no detalhe daquela disputa final entre eles, da tal punição que o pessoal quer que tenha, que eu não, não acredito nisso, que as pessoas querem punição, e também alguns outros detalhes no vídeo de mais tarde. A Ferrari acabou com a própria corrida, o Verstappen acabou com a própria corrida, Hamilton, Pérez, Leclerc, Alonso, Schumacher fizeram uma corridaça e até o Verstappen com aquela defesa no final, e o Sainz obviamente o mérito dele por depois de ultrapassar o Leclerc numa disputa agressiva entre os dois, conseguir manter a primeira posição e vencer, parabéns ao Sainz, primeira vitória na Fórmula 1, talvez a primeira de muitas, assim como a pole position dele. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!